ข้อ11นะครับผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน20คนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น60และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น10ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของนักเรียนกลุ่มนี้เป็น19คนเอ้ยของนักเรียน19คนเนี่ยเท่ากับ 2.5 แล้วนักเรียนอีก1คนที่เหลือจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับข้อนี้เป็นโจทย์ที่พูดถึงผลรวมของแซดครับหรือผลรวมของค่ามาตรฐานผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งนะครับสมมุติว่าเหตุการณ์นี้มีข้อมูลอยู่3ตัวคือ x 1 x 2และ x 3การที่เราจะหาค่าแซดได้จะต้องหาโดยใช้สูตรครับแซดเท่ากับแซดหนึ่งเท่ากับ x 1ลบ x บาส่วนด้วย s d โอเคนะครับจะใช้สูตรนี้แซดสองก็จะเท่ากับ x 2ลบ x บาส่วน s d และสุดท้าย z 3เท่ากับ x 3ลบ x บาส่วนด้วย s d ผลรวมของ z นะครับผลรวมของ z ก็คือ z 1บวก z 2บวก z 3นะครับก็จะได้เป็น x 1ลบ x บาส่วน s d บวกกับ x 2ลบ x บาส่วน s d บวกกับ x 3ลบ x บาส่วนด้วย s d ครับเนื่องจากตัวส่วนเท่ากันนะครับจึงยุบรวมส่วนได้กลายเป็น x 1ลบ x บาบวก x 2ลบ x บาบวก x 3ลบ x บาหารด้วย s d ครับสังเกตว่ามันเป็นการบวกในชุดเดิมๆรูปแบบเดิมๆซ้ำๆนะครับก็คือ x 1ลบ x บา x 2ลบ x บา x 3ลบ x บาเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ summation ได้นะครับได้เป็นก็คือซิกมาของ x i ลบ x บาโดย i เท่ากับ1จนถึง n นะครับหารด้วย s d นั่นเองครับตัวนี้อย่าลืมนะครับตัวนี้ก็คือ z 1บวก z 2บวก z 3และสิ่งที่เราต้องจำให้ได้อีกตัวหนึ่งคือซิกมาเอ็กลบเอ็กบาเท่ากับศูนย์เสมอโอเคนะดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะเท่ากับศูนย์ครับสรุปง่ายๆเลยว่าผลรวมค่าแซดจะเท่ากับศูนย์เสมอครับโอเคนะครับดังนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าผลรวมของคน19คน z 1บวก z 2บวก z 3บวกจุดจุดจุดไปจนถึงบวก z 19เนี่ยเท่ากับ 2.5 นะครับแต่คนมีอยู่ทั้งหมด20คนนะครับดังนั้นเดาได้เลยว่าถ้าบวกไปแซดยี่สิบต้องเท่ากับศูนย์แน่นอนโอเคนะครับแซดหนึ่งถือบวกกันจนถึงแซดสิบเก้าคือสองจุดห้าดังนั้นแซดยี่สิบก็จะเท่ากับลบสองจุดห้านั่นเองครับเอาละครับทีนี้โจทย์บอกว่าโจทย์ถามว่าแล้วไอ้อีกหนึ่งคนที่เหลือเนี่ยจะได้คะแนนเท่าใดนะครับไอ้แซเนี่ยคนเนี้ยจะได้คะแนนเท่าไหร่ก็เข้าสูตรเลยนะครับสูตรคือ z เท่ากับ x ลบ x บาส่วน s d z คนนี้คือลบ 2.5 เท่ากับ x ก็คือคะแนนลบ x บา
60ส่วนด้วย SD ก็คือ10ครับ10ย้ายขึ้นไปคูณก็ได้เป็นลบ25เท่ากับ x ลบ60ดังนั้น x เฉยเฉยก็จะเท่ากับ35คะแนนครับข้อนี้ตอบ35คะแนน